எந்த கண்ணி கேட்டு ரூல வரைக்கும் ஃபுல்லா அந்த ப்ளூ கலர் फ्लावर्स தான் இருக்கு ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் லிவ் வித் மீ இன் ஜப்பான் இன்னைக்கு நீங்க பார்க்க போறது எங்களோட ஒரு அவுட்டிங் வ்ளாக் தான் வீக்கெண்ட் அப்படிங்கிறதுனால சரி ஓகே வெளியில போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணி நாங்க வந்து கிளம்பி இருக்கோம் எங்க என்ன ஏது அப்படின்னு சொல்லி நான் இப்ப சொல்ல போறது இல்ல பட் ஒன்னே ஒண்ணு மட்டும் சொல்றேன் நாங்க போக போறது பயங்கரமா ஒரு ஸ்டன்னிங் லொக்கேஷனுக்கு தான் போக போறோம் ஜப்பான்லயே ஒன் ஆஃப் த மஸ்ட் விசிட் பிளேசஸ்க்கு தான் வந்து போக போறோம் சோ இந்த வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி மெயினா நீங்க பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம் வந்து இந்த வீடியோக்கு லைக் பண்ணிருங்க இப்ப வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ள போலாம் ஆனா அதே மாதிரி இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு அந்த லொக்கேஷன் வந்து சொன்ன பில்டப்புக்கு வந்து ஒர்த்தா இல்லையா அப்படின்னு உங்க கமெண்ட்ஸ வந்து தெரிவிங்க நம்ம போக போற இடம் வந்து டோக்கியோல இருந்து இபராக்கி அப்படிங்கிற இன்னொரு பர்ஃபெக்ட் செல் இருக்கு ஒன்றரில இருந்து ரெண்டு மணி நேரம் டிரைவ் பண்ணிட்டு வந்திருக்கோம் இப்ப என்ட்ரன்ஸ்க்கு ரீச் ஆயாச்சு ஸோ இத்தனை மக்கள் நிக்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டு பன்னெண்டரை மணிக்கு தான் நாங்க ரீச் ஆனோம் பாருங்க கார் பார்க்கிங் எல்லாம் ஃபுல்லு கார் பார்க்கிங் ஃபுல்லா மொத்த சிட்டியே இங்கதான் இருக்கு போலயே என்ட்ரன்ஸ்லயே பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி குட்டீஸ் விளையாடுறது அதுதான் வந்து மெயின் அட்ராக்ஷனா வச்சிருக்காங்க ஸோ இந்த பார்க் வந்து ரொம்ப பெரிய பார்க்கு என்ட்ரன்ஸ் பக்கத்துலேயே வந்து அம்யூஸ்மெண்ட் பார்க் இருக்கு ஸோ அங்கே டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுனா பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஃப்ளவர் பார்க் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு அங்கே போயிடலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாய் ட்ரெயின் சர்வீஸ் இங்கே இருக்குது அதுக்கு தனியாக டிக்கெட் வாங்கிட்டு நாங்கள் வந்து இந்த டாய் ட்ரெயின்லேயே இப்படியே பார்க்கை சுற்றி பார்த்துட்டே போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிக்கெட் வாங்கிட்டு கியூவில் நிற்கிறோம் எங்கடா போகிறோம் இந்த டாய் ட்ரெயினில் பத்து நிமிஷம் போகலாம் அதெல்லாம் சொல்லி தான் குட்டீஸை சமாதானப்படுத்தி வச்சுருக்கோம் இல்லைனா ஃபஸ்ட்டே விளையாட போகலான்னு எல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க கரெக்டாக இவங்களும் என்ட்ரிலே வச்சுருக்காங்கப்பா கிட்ஸு கேமு ஸோ இந்த அமியூஸ்மெண்ட் பார்க்க சுற்றி தான் இந்த டாய் ட்ரெயின் வந்து போயிட்டுருக்கு நிறைய ரைட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் மெயினாக இந்த சைக்கிளிங் வந்து ரொம்பவே த்ரில்லிங்காக இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு அண்ட் இந்த பார்க்கோட பேருக்கு ஏற்ற மாதிரியே இந்த சீ சைடோட வியூ பார்த்துட்டே இந்த டாய் ட்ரெயினை வந்து ட்ராவல் பண்ணிட்டுருக்கோம் அண்ட் நம்ம இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிறது வந்து பசிபிக் ஓஷன் சைடு அண்ட் இங்கே டாய் ட்ரெயின் போக நிறைய ரெண்டல் சைக்கிள்ஸும் இருக்குது அதில் இந்த மாதிரி டபுள் சைக்கிள்ஸும் வந்து பார்க்க முடிஞ்சது அது பார்க்கவே ரொம்ப க்யூட்டாக இருந்துச்சு வந்துருச்சு பட்டனும் பயங்கர கூட்டமாக இருக்குது கூட்டத்தில் நடுவில் நம்மளும் போயிட்டு அந்த ப்ளூ கலர் ஃப்ளார்ஸை பார்க்குறோம் பார்க்க போகிறோம் பார்க் ரீச் ஆயாச்சு வியூ பாருங்க செம்மையா இருக்கு இல்லையா இங்கே வந்து கிட்டத்தட்ட அஞ்சு லட்சம் அஞ்சு மில்லியன் ஃப்ளவர் இருக்கா அண்டு ப்ளூ கலர் ஃப்ளவர் வந்து அவ்வளோ காமன் இல்லை இல்லையா இது எவ்வளோ குட்டி அழகாக இருக்குது பாருங்கள் டச் பண்ணி பார்க்கலாம் அவ்வளோ சாஃப்டாக சூப்பராக இருக்குது இங்கே மலர் அளவை விட மனிதர்கள் அதிகமாக இருக்காங்க இதை பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ கூட்டம் பாருங்கள் எவ்வளோ மக்கள் போயிட்டுருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்மளும் போக போகிறோம் இவங்களோட சேர்ந்து இந்த அழகான மலர்களை பார்த்து ரசிக்க போகிறோம் இது பாருங்க நம்ம ஹச்சிகோ டாகு ஒரு இதில் ரெண்டு டாக் இருக்கு பாருங்க குழந்தைங்கள மாதிரி கூட்டிகிட்டு போயிட்டு இருக்காங்க வா 
ரெண்டு சைடுமே இந்த மலர்களை பார்த்துட்டே நம்ம வந்து நடந்து போயிட்டு இருக்கோம் ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்தோம் இல்லையா இப்போ ஹாஃப்வே வந்திருக்கோம் இங்கேருந்து கண்ணிக்கேட்ட டூவில் வரைக்கும் ஃபுல்லாக அந்த ப்ளூ கலர் ஃப்ளவர்ஸ் தான் இருக்குது ரெண்டு சைடுமே ஆமாம் ஸோ அங்கே அந்த ஒரு மலை ஃபுல்லாகவே கூட்டமாக இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அங்கே தான் வந்து பீக் பாயிண்டாக பாருங்க ஃபுல்லாக மக்கள் தான் அண்ட் இந்த ஃப்ளவர் போட்டுக்கு பின்னாடியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீ சைடும் இருக்கு மொத்தம் மூணு ப்ளூ கலர் ஸ்கையும் ப்ளூ சீ அதுக்கப்புறம் இந்த அழகான ஃப்ளவர்ஸ் இந்த வியூ பார்த்துட்டே நம்ம வந்து போகிறோம் பட் பயங்கர க்ரௌடுங்க செம்ம ரஷ்ஷு இந்த ஒரு வாரம் தான் வந்துட்டு பீக்கில் இருக்குமா அதுவும் வீக்கெண்ட் வேற நாங்கள் வந்திருக்கோம் நெக்ஸ்ட் வீக் பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபுல்லாக அப்படியே க்ரீனாக மாறிடும் போல் ஐ மீன் இந்த ஃப்ளவர்ஸ்லாம் உதுந்துரும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ ஃபுல் ப்ளூமில் இருக்குது ப்ளூ கலர் ப்ளூ கலர் ஃபுல்லாக பார்த்தாச்சா நெக்ஸ்ட்டு வந்து எல்லோ கலர் பார்க்கறதுக்காக போக போகிறோம் அங்கே ஆனால் அது சின்ன கார்டனாக தான் இருக்குது இந்த ப்ளூ கலர் ஃப்ளவர்ஸ் தான் ஃபுல்லாக அடுத்தது எல்லோ ஃப்ளவர் பார்க் போகிறோம் ஸோ இப்போ ஒரு ரவுண்ட் அடிச்சு கீழே வந்தாச்சு இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்ஃபெக்ட் ஃபோட்டோ லொக்கேஷன் வந்து இருக்கு பட் ஆனால் அதுக்கு எவ்வளோ க்யூ இருக்குன்னு பாருங்க எத்தனை மக்கள் வந்திருக்காங்கன்ட்டு ஸோ அதனால் அங்கே உட்காந்து எங்களால் எடுக்க முடியாது அது பக்கத்தில் நின்று நாங்கள் எடுத்துகிட்டு இப்போ கிளம்பியாச்சு அடுத்த பார்க்கு பார்க்கணும் வரும் என்னடா அது இந்த கியூ எங்கே முடியுது ஓகே இவ்வளோ பேர் தாண்டி க கண்டிப்பாக ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஆச்சும் ஆகும் ஓகே பாய் பாய் ஸோ பேர் பேர் பக்கத்துலேயே வந்து இந்த மாதிரி ஸ்டால் இருக்குது பட் ஆனால் அதுக்கு எவ்வளோ கியூ இருக்குதுன்னு பாருங்கள் எப்படி இங்கே நின்னா டைம் வேஸ்ட்டு தான் ஆகும் ஸோ இது என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னா அந்த ஃப்ளவர் ஃப்ளேவர்லேயும் வந்து ஐஸ்கிரீமு ராமன்லாம் தராங்க ஸோ அதனால் எவ்வளோ கியூ இருக்குன்னா பாருங்களேன் கிட்டத்தட்ட அந்த ஃப்ளவர் பார்க் வரைக்குமே அந்த கியூ வந்து போகுது அட பாவிகளா ஒரு ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்றதுக்கு கண்டிப்பாக இதை ரீச் பண்ண முடியாது எண்டு யாராச்சும் சாப்பிட்றத வேணால் நம்ம பார்த்துட்டு போகலாம் போல் நம்ம வாங்கி சாப்பிட முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன் அவ்வளோ கூட்டமாக இருக்குது வாங்க போகலாம் ப்ளூ கலரில் அந்த நிமோஃபிலா அந்த ஃப்ளவர் கார்டன் பார்த்துட்டு நெக்ஸ்ட்டு எல்லோ கலர் ஃப்ளவர்ஸையும் இப்போ பார்த்து முடித்தாச்சு இது கொஞ்சம் சின்னதாக தான் இருந்தது அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஏரியாவில் ட்ரெடிஷ்னல் ஜாப்பனீஸ் ஹவுஸ் மாதிரி இருந்தது அண்ட் அந்த ஹவுஸுக்கு வெளியில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஜாப்பனீஸ் ட்ரெடிஷ்னல் கேம்ஸ் எல்லாம் வந்து வச்சுருந்தாங்க ஃப்ரீ டு யூஸ் யார் வேணால் வந்து எடுத்து கொஞ்சம் நேரம் ப்ளே பண்ணிவிட்டு திரும்ப வச்சுட்டு போயிடலாம் பண்ணு இங்க எத்தனை மக்கள் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க இவரும் ட்ரை பண்ணிட்டு ஒரு நிமிஷமா எடுத்துட்டு இருக்கேங்க எப்ப சுத்தி முடிப்பீங்க கீழே ஒழுங்க ஒழுங்க கிருஷி நான் வந்துக்கோ என்னது மறுபடியும் முதல்ல இருந்தா நீங்க எப்பங்க பம்பரம் விடுவீங்க ஏ யோயோவா ஏ இது ஈஸியா இருக்கும் போலயே இது குட்டீஸ் எல்லாம் பண்ணலாம் போல நடுவுல இருக்கு விடு எப்படி விடணும் ஏ சூப்பர் சூப்பர் விட்டாங்க ஏங்க ரெண்டு நிமிஷமா நீங்க அப்படியே தூக்கிட்டீங்க இது என்ன அடி பம்பு இது யாரும் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு எழுதி இருக்கு ஓ இங்கதான் எல்லாம் இருக்கா என்னமா இருக்கு பேக் பண்ணி வச்சிருக்காங்க ஓ வாவ் எப்படி பண்ணாங்க
ட்ரெடிஷ்னல் கேம்ஸ் நாங்கள் மட்டும் இல்லை நிறைய ஜாப்பனீஸும் விளாண்டுட்டு இருந்தாங்க அதில் மெயினாக அந்த பம்பரெலாம் வந்து நம்ம ஊர் ட்ரெடிஷ்னல் கேம்ஸ் மாதிரியே இருந்தது ஸோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் விளாண்டுட்டு இப்போ வந்து ஜாப்பனீஸ் ட்ரெடிஷ்னல் ஹவுஸ்க்குள்ளே வந்திருக்கேன் கிட்டத்தட்ட பதினேழு பதினெட்டாம் நூற்றாண்டுகளில் இருந்த வீடுகளை வந்து அதை அப்படியே எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே வச்சுருக்காங்க கொஞ்சம் ரெனவேட் பண்ணிவிட்டு ஹாலில் வந்து டீ ஹீட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு அமைப்பு இருக்குது அதே மாதிரி கிச்சனில் யூஸ் பண்ணுற பொருட்கள்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த பழங்காலத்தில் வந்துட்டு மரம் அதுக்கப்புறம் கல்களை வச்சுட்டு என்னென்ன மாதிரி பொருட்கள்லாம் அமைக்க முடியுமோ அதெல்லாம் வந்து அமைச்சிருக்காங்க நம்ம ஊரில் வந்து அம்மிக்கல் ஆட்டுக்குழுவை அதெல்லாம் சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி நிறைய பொருட்களை வந்து பார்க்க முடிஞ்சுது ஆனால் அதே மாதிரி இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா அடுப்பு ஸோ பழங்காலத்தில் அடுப்பு வந்து இந்த மாதிரி தான் இருந்திருக்கும் போல் நிறைய கதவுகள் ஜன்னல்கள் வந்து இருந்தது வீடு வந்து நல்லா வெளிச்சமாவே இருந்தது நம்ம ஊரு கூரை வீடு மாதிரி தான் இருக்குது அண்ட் மேற்கூரையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த கிராஸ் அதெல்லாம் தான் வச்சு அமைச்சிருக்காங்க போல அண்ட் பழங்காலத்துல யூஸ் பண்ண அந்த ட்ரெஸ் ட்ரெஸ்ஸோட மாதிரி அண்ட் அதே மாதிரி நிறைய உட்டன் ஷெல்ஃப்ஸ் இதெல்லாமும் பார்க்க முடிஞ்சது ஸோ இது போக இங்க இருக்கிற சுவர்கள்ல வந்து வால் இருக்கு இல்லையா அதில் வெட்டுப்பட்ட அந்த குறிகள்லாம் கூட இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஒரு பழமையான ஜாப்பனீஸ் வீடுனா எந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க முடிஞ்சுது ஸோ அதை நல்லா சுற்றி பார்த்துட்டு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஷட்டில் காக்கு மாதிரியே ஒரு கேம் வந்து இவங்க பழங்காலத்தில் விளாண்டுருப்பாங்க போல் அந்த ஷட்டில் பேட் மாதிரியே குட்டியாக அந்த டேபிள் டென்னிஸ் பேட்னு கூட சொல்லலாம் ஷட்டில்னால் ரொம்ப கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் ராக்கெட்டு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேபிள் டென்னிஸ் பேட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அது மாதிரி குட்டியாக ஒரு பலிங்கி மாதிரி ஒன்று இருக்குது அதில் வந்து ஃபெதரை வந்து அட்டாச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதில் வந்து இப்படி ஹிட் பண்ணி விளாட்றாங்க நல்லா இருந்துச்சு ஸோ ஒரு பத்து நிமிஷம் கால் மணி நேரம் நடந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் டியூலிப் கார்டன் தான் பார்க்க போயிட்டுருக்கோம் வாங்க போய் பார்க்கலாம் அந்த நாய்க்கு எப்படி மேக்கப் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பாருங்க ஹேரு ஹேர் பேண்டு ஃப்ராகு வாவ் எவ்வளோ கியூட்டாக இருக்குது பாருங்க நான் ஒரு நாய் தான் நினச்சேன் ரெண்டு இருக்குது ரெண்டு டாகு இருக்குது ஆ அதுக்கு அழகாக ஃப்ராகு போட்டு கிளிப்பு வச்சு இங்கே ஃபோட்டோ ஷூட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அவ்வளோ கியூட்டாக இருக்குது நிறைய வெரைட்டிஸ் ஆஃப் டியூலிப்ஸ் இருக்குது அதனால் ஒரு டியூலிப் வந்து இந்த மாதிரி ஆனாலும் இன்னொரு டியூலிப்லாம் வந்து ஃபுல் ப்ளூமில் இருக்குது ஸோ இப்போ இந்த ஒயிட் கலர் வந்து ஃபுல் ப்ளூமில் இருக்குது நல்லா இருக்குது அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா அந்த சைடு ஃபுல்லாக அங்கங்கே கார்டன் மாதிரி ம் அங்கே எல்லோ கலர் வந்து சூப்பராக இருக்குது ஓ வா இங்கே பாருங்கள் ரெண்டு கலர் வா இது செம்மையாக இருக்குது ஓ டியூலேப்லேயே அவ்வளோ நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்கும் போல் இது ஒன் ஆஃப் த வெரைட்டிஸ் அண்ட் இது ஒரு வெரைட்டி கிட்டத்தட்ட முன்னோருக்கும் மேற்பட்ட டியூலிப் வெரைட்டிகள் வந்து நீங்கள் இந்த பார்க்கில் வந்து பார்த்து ரசிக்கலாம் நிறைய கலர்ஸில் இருந்தது நிறைய வெரைட்டிஸில் இருந்தது அதில் மெயினாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பர்பிள் கலரில் ரொம்பவே அட்ராக்டிவாக இருந்தது அந்த பர்பிள் கலரை வந்து அவ்வளோ காமனாக நம்மளால் பார்க்க முடியாது இல்லையா பட் ஆனால் இங்கே வந்து அங்கங்கே அமைச்சிருந்தாங்க ஸோ இந்த டியூலிப்லாம் பார்த்துட்டு நம்ம ஒரு வாக் மாதிரி போயிட்டுருக்கப்ப குட்டீஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே பக்கத்துலேயே வந்துட்டு நிறைய ப்ளே ஏரியாஸ் மாதிரி இருந்தது அதில் மெயினாக ஒரு பெரிய ட்ராம்ப்ளின் மாதிரி ஒரு செட்டப் இருந்தது அங்கே குட்டீஸ் கொஞ்சம் நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ஸோ டியூலிப் கார்டன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணு வகையான ஃப்ளவர் கார்டன் எல்லாம் பார்த்துட்டு இப்போ எங்கே வந்திருக்கோம் அப்படின்னா 
கிட்ஸ் பிளே ஏரியாவுக்கு போக போகிறோம் நெக்ஸ்ட்டு இன்னும் ஒன் ஹவர் தான் இருக்குது அதுக்குள்ளார பார்க் வந்து க்ளோஸும் பண்ணிட போகிறாங்க அதுக்குள்ளார அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒன்று ரெண்டு ரைடாச்சும் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டுருக்கோம் நிறைய ஃபுட் ஸ்டால்ஸ்லாம் இருக்குது பட் ஆனால் அதுக்கெலாம் டைம் இல்லை Merry go round bye In the boat alla paarenga kutties vanda endha bayamum illama ride panalam அண்ட் மெயினாக நாங்கள் போகணும்னு நினச்சி அந்த சைக்கிளிங் வந்து அதுக்கு அந்த ரைடுக்கு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா டிக்கெட் வெண்டிங் மிஷின் வந்து இருக்கும் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம தௌசண்ட் என் டூ தௌசண்ட் எனக்கு வந்து டிக்கெட் வாங்கிட்டு எந்தெந்த ரைடுக்கு எவ்வளோ டிக்கெட்டோ அதை வந்து நம்ம கொடுத்துட்டு போகலாம் அப்படி இல்லைன்னா அங்கேயே பக்கத்துலேயே வந்து டிக்கெட் கவுண்டரும் இருக்கும் அங்கேயும் வந்து டிக்கெட் வாங்கிக்கலாம் இங்கே இந்த அமேசான் பார்க்லேயே ரொம்ப பயமாக இருந்தது இந்த ரைடு தான் கத்த மாட்டாங்க பட் இந்த ரைடில் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர சவுண்டாக இருந்தது எங்களுக்கு போகணும்னு ஆசையாக தான் இருந்துச்சு பட் ஒரு சைட் பயமாக இருந்துச்சு அண்ட் அதே மாதிரி டைமும் ஆகிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் கிளம்பியாச்சு ஸோ ஜப்பானில் ஸ்ப்ரிங் அண்ட் ஆட்டம் டைமில் மஸ்ட் விசிட் பிளேஸஸில் இந்த ஹிட்டாச்சி சீ சைட் பார்க் வந்து இருக்குது பட் அது போக நீங்கள் எந்த டைம்லேயும் போய் விசிட் பண்ணலாம் ஏன்னா அம்யூஸ்மெண்ட் பார்க் இருக்குது அண்ட் அது போக பக்கத்துலேயே வந்து நிறைய பீச் லொக்கேஷன்லாம் இருக்குது ஒரு வேலை நீங்கள் வந்து ஒரு பீச் லவராக இருக்கீங்க அப்படின்னா சென்னையிலேருந்து வந்திருக்கீங்க சென்னையை ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து இந்த பார்க்கை விசிட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே வந்து பீச்சஸையும் வந்து என்ஜாய் பண்ணிட்டு போகலாம் கிருஷி என்ஜாய் பட் ஆனால் என்ன நம்ம ஊர் மாதிரி மீன் ஃப்ரை பஜ்ஜி இதெல்லாம் வந்து இங்கே கிடைக்காது பட் பீச்சை நம்ம ஃப்ரீயாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு போகலாம் இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் என்ன எங்களை மாதிரியே நீங்களும் இந்த வீடியோ பார்த்து என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் மறுபடியும் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் டாட்டா டேக் கேர் அண்ட் பாய்